Continuamos en Camacuay Reconquista en este primer programa del 2017 y estamos en compañía de Pedro Estefano, presidente de AEU. Bienvenido, Pedro. Gracias por venir nuevamente. Bueno, gracias. Feliz año, porque es la primera vez que nos vemos al aire en, al este, aire. en este 2017. Pero ya me ha seguido varias veces por acá adentro, vos y tu compañera. Nos estamos viendo seguido. Bueno, este es un año especial en esas conversaciones que hemos tenido por los pasillos de AEU. Algo que se repite mucho, que es un año muy especial para AEU. ¿Por qué? Y bueno, porque en sí es un año más, pero en definitiva son 75 años, este, entonces como algo para resaltar, ¿no? 75 años que son de historia, no es que sea viste de un sindicato simplemente, porque el sindicato va más allá de, de la propia tarea del sindicato y se extiende en, en esto precisamente, lo que es la radio, se extiende en la sala, el trabajo que se está haciendo es el complejo Juanjo Ramos allá en las Termas, eh, el camping de Piriápoli, eh, la guardería donde hay más de 400 niños todos los años que son atendidos por el sindicato con precios muy accesibles para todos los afiliados. Y es también, por ejemplo, este, eh, el hogar estudiantil que donde participan entre 36 y 40 muchachos que vienen del interior, hijos de de compañeros afiliados que tienen un lugar donde quedarse y a un precio también este, muy económico y también una virtud de que el sindicato, como siempre, hace un aporte especial a todas esas tareas sociales que en definitiva cumple. ¿no? Te vamos a preguntar por una iniciativa que se está desarrollando en estos días y es la convocatoria Interesados en las mochilas que se entregan a, a los estudiantes, hijos e hijas de, de funcionarios de, eh, bancarios. Sí, eh, bueno, primero que nada, te este, quiero decir que somos el sistema financiero, no nos referimos solamente a bancario. Está la costumbre siempre, pero en esto entran todos los compañeros hasta un determinado ingreso, donde ahí cada uno este, tiene una planilla para llenar, donde informa la cantidad de compañeros que son. Este, la cantidad de hijos que tiene y en qué categoría está. Este año la estamos ampliando también hasta, hasta tercer año de liceo, antes quedábamos en sexto año de escuela. Creo que son cosas que venimos trabajando, que tenemos que seguir trabajándola, eh, porque como decimos siempre, no somos un sindicato solamente, cumplimos una razón social y bueno, y la tenemos que demostrar en todos esos casos. Eh, creo que es algo fundamental también hacer un trabajo este, con todas las empresas del sistema financiero para que a su vez hagan un aporte, lo estamos conversando con la gente de, de Prosegur, donde hay un preacuerdo que todavía no ha sido este, aceptado por la Asamblea, pero en uno de los puntos justamente que se pone es la entrega de una especie de mochila a todos los afiliados, este, a todos los funcionarios de Prosegur por un monto determinado. ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió esta idea de las mochilas? Bueno, esta mochila, es, este es el segundo año que lo vamos a dar, este, surgió con, con, trabajando con los compañeros de prensa y propaganda, donde ahí explicitaron este, tratar de buscar una solución para hacer una ayuda precisamente a, toda, a todas esas personas ¿no? que tienen niveles de, de ingresos uh -huh. inferiores. Hoy en día creo que estamos pasando los 30 mil pesos, 31 mil pesos, no me acuerdo bien. Este, y la idea es que todas esas personas que ganan hasta ese sueldo este, se puedan nominal, eh, nominal se puedan inscribir y bueno, y ahí después se verá y se hará las compras. Ya tenemos todo este, solucionado, la gente de prensa y propaganda ha estado trabajando todo este tema, ha sacado los presupuestos este, y estamos hablando de cerca de 1.500 mochilas entre, entre preescolares, escolares y liceales, ¿no? Este año 2017, como decíamos al principio, es año de elecciones. Eh, ¿Cuán distinto se vive un año electoral adentro de AEU? Y bueno, ya, ya se empezó a vivir, ¿no? Porque han salido algunas propagandas, algunos diarios, algunos compañeros han estado opinando de cómo se forman unas listas y cómo se forman otras. Este, lo que sí... Para nosotros es lo importante es seguir este, estando con la 98, eh, llevándola adelante, 
Este, eso en forma particular, ¿no? Porque en definitiva todos saben que yo soy de la 98. Este, cada uno ve su agrupación y, y dirá lo que tenga que decir de cada una de ellas. Nosotros estamos trabajando para seguir adelante y creo que en definitiva, hablando en forma general, lo importante es que este, la gente participe, vote, este, sea la agrupación que sea, pero que la importancia de participar, de demostrar la democracia, en qué consiste la democracia sindical, donde siempre por lo general tenemos este, eh, un 85 o 90% votan en las elecciones de AEU, ¿no? ¿Podemos hablar de un Pedro Estefano yendo a la reelección? Eh, bueno, en principio te diría que sí, este, no lo hemos resuelto como agrupación, pero venimos trabajando en base a todas esas cosas y bueno, estamos tratando de ver, hacer un plenario este, de la agrupación para tratar de ver y buscar. Eh, en principio te digo que sí, pero este, estas cosas se dan después porque no es lo que yo quiera, sino que los compañeros en definitiva ejerciendo su, su democracia este, lleven adelante el proyecto que hemos traído durante esos últimos 30 años, ¿no? El 2017 será un año de gran movilización por parte de la organización, este, no solo por las elecciones, sino también porque se cumplen 10 años de la muerte de Juan José Ramos y el sindicato prepara un homenaje eh, para el mes de agosto. ¿Cómo, ¿Cómo se vienen preparando esto? Y bueno, estas cosas se, se están empezando a preparar porque eh, en sí no es que sea en una fecha determinada. Creo que Juanjo es una persona... Eh, fue una persona que más que nada trascendió lo que es el sindicato, tanto a nivel social como profesional, en definitiva. Este, es una persona eh, reconocida que hoy en día, si ustedes ven, por ejemplo, están haciendo la propaganda de un libro y una de las imágenes que sale es hablando... Juanjo, en la televisión, ¿no? Este, y creo que esas son las cosas que, que, que tenemos que, que entender, de que eh, Juanjo va más allá de, de lo que fue el sindicato, creo que es un compañero de aquellos que nunca se van a olvidar y que nosotros no podemos permitir de que se olviden, porque en definitiva, eh, en estos 30 años este, que salimos de la democracia hasta ahora, fue una piedra fundamental para sacar adelante todo lo que ha sido este sindicato, ¿no? Con su trabajo, este, porque no solamente trabajo acá, trabajo con los compañeros de, de cristalería, donde él se sentía muy identificado, porque en definitiva vivía enfrente y conocía a todo el mundo como... Viste, yo también, el otro día me preguntaban, ¿por qué es eso? Y porque en el barrio nos conocíamos todos, yo también era de ahí, de esa zona. Y tenía muchísimos amigos que son mayores que yo, este, pero que nos juntábamos siempre en los diferentes bar que había ahí, Mi Copa Bar, este, Avenida Italia y Comercio, y siempre había una concentración porque era toda la gente de, de ese barrio que en definitiva era su proyecto de vida que era la la este, este, cristalería del Uruguay, ¿no? Entonces, eh, él lo tomó de una manera como que era él mismo que había quedado y creo que lo llevó adelante, como cuando ayudó este, en diferentes sindicatos, el, el sindicato cervecero, por ejemplo, que siempre, o de la bebida, que siempre se acuerdan de él, le han hecho cantidad de homenaje, este el de las diferentes industrias que él ha participado. Por eso te digo, él trascendió más allá de lo que fue el sindicato bancario y creo que es una persona que la vamos este, a recordar y que eh, no simplemente solamente con hacer este, eh, un día de homenaje, creo que los homenajes tienen que ser todos los días de los dirigentes sindicales, sobre todo los bancarios, este, recordando todas las cosas que él llevó adelante para el sindicato bancario. ¿no? Aparte de los temas que ya tocamos, ¿qué otros ejes programáticos o actividades o objetivos se plantea a EU para este año? Y bueno, este, creo que el gran tema de este año va a ser los 75 años de AEU, ¿no? Este, en conjunto, en definitiva, con todo lo que es... este el caso de, de Juanjo, ¿no? Y bueno, creo que por ahí tiene que pasar con las diferentes cosas que tenemos, ir creando diferentes este, comisiones para ir tratando todos esos temas, 
creo que tenemos que llegar a, a un lanzamiento de, de los 75 años, eh, hay que alegrar un poco esta casa, como digo yo, eh, que se vea de todos lados, ponerle luces, que se identifique el sindicato con toda su historia, porque es una historia muy rica, conocer a todas las personas que han pasado por este sindicato que me parece que es fundamental. No, no, yo cuando digo reconocer es saber de que cuando viene un botija ve una foto y dice, ¿y este quién es? Y este es el señor tal que fue presidente o el que, lo, o el que trabajó o fue presidente del tal época, ¿viste? que acercarnos a todo lo que fue el sindicato durante estos 75 años de vida, no quedarnos con algunas cositas y nada más, o con los momentos que cada uno vivió, sino que esos momentos se extiendan a los 75 años de vida. Ahora, en vez de mirar para adelante, voy a mirar un poquito para atrás. Recuerdo que el 15 de diciembre, creo que fue el día de la fiesta de fin de año de AEBU, acá en el, en el edificio central, en tu discurso dijiste algo así como que estos fueron los dos años o año y ocho meses, nueve meses, o más intenso, más fuerte de tu vida, o uno de los más. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo fueron este año y medio de, eh, de presidencia? Eh, no, la verdad que hemos tenido mil problemas, mil cosas, ¿viste? Pero creo que también es un momento de alegría que sentís. Yo nunca lo había experimentado, nunca había pensado ser el presidente del sindicato, no les voy a mentir a nadie. Me parecía que siempre hubieron otros compañeros que estuvieron, este, llámese Gustavo Pérez, llámese antes este, Lalo Fernández, eh, tantos otros compañeros que, que, que también, viste, yo que sé, Manuel Negro, este, yo que sé, cantidad de compañeros que podían haber sido presidentes antes que yo, pero que lamentablemente hoy no están. Y entonces, bueno, me toc no porque no est eh, están siempre igual en el sindicato, porque siguen trabajando, colaborando con el sindicato en cantidad de cosas, pero evidentemente como que... Este, me tocó y la verdad que cuando me tocó dije, pa, ¿qué voy a hacer acá? no Porque la verdad que me asusté un poco, porque no era este, lo que yo había aspirado nunca. Aparte estaba en un proceso de, de ver cuándo me iba a retirar. Y bueno, y la verdad que me enganché, ha sido muy... Este, eh, muy satisfactorio, hemos tenido muy buena relación con los compañeros, hemos llevado adelante una cantidad de propuestas este, a través de otros compañeros, el caso acá de lo que esto, donde estamos hoy en día, la radio, este, que el compañero Martín siempre me venía a hablar, tenemos que hacer, bueno, vamos a trabajar en eso, y hoy es una realidad, eh, la sala donde hay compañeros que están trabajando, que son aquellos que, que son fundamentales, que muchas veces ni sabemos quiénes son ni los conocemos, pero yo que sé, el Galleta, el Galleta Pastor, este, eh, Carlitos, Trigo, eh, yo que sé, otro, no, no, no quiero hablar porque viste, nombro alguno y sé que algunos me estoy olvidando, pero este, son los temas que han llevado adelante. Todo lo que ha sido el proyecto de la guardería, que hemos agrandado cantidad de cosas, que seguimos trabajando. Eh, que seguimos buscando posibilidades, este, eh, como que me sentí, viste, en el trabajo que me gusta a mí, en definitiva, porque yo siempre digo, yo soy, no soy este, una persona que le gusta hacer grandes discursos, ni salir este, en la televisión, ni que me vengan a... Re hacer reportaje. A mí lo que me gusta es el trabajo y siempre me sentí identificado con eso. Y siempre he sido un compañero que he estado trabajando en todos lados, este, tanto cuando empecé en el Bafisú, te estoy hablando en el año 78, como cuando pasé al ING en el 82, como yo qué sé, NMB, yo qué sé, varios bancos que estuve hasta que llegué al comercial, después pasé al nuevo comercial, hoy es Scotia. Eh, y yo siempre estuve acá en el sindicato, desde ya le digo, del año 78, creo que la primera vez que vine a este sindicato fue eh, por julio, agosto, una cosa así, que se iban a hacer unos juegos, creo, no me acuerdo si fue ese año o el otro que se hacían los juegos, pero que empezamos a hacer este, una participación con un núcleo de compañeros que me fueron arrimando en definitiva al sindicato y que la verdad que yo los recuerdo siempre, caso este, 
el Mono Villa, el caso del de, Mono Vila, perdón, el caso de, del Beto Casa, que fueron los compañeros y algún otro que no están hoy en día, que se han, también se han ido en definitiva. No que se han ido porque la vida le llegó el momento de decir, este, ya pasamos los 60 años, quiero jubilarme, pero siguen trabajando como jubilados muchos de ellos y que es importante para todos nosotros. Entonces, todos esos momentos que viví y que estuve, me parecieron que fueron muy buenos. Este, disfruté, disfruté estar en este sindicato siempre, disfruté este, el compañerismo y la amistad que he creado con todos los compañeros que han venido acá. Disfruté eh, también eh, haber conversado con tanta gente durante estos dos años, haber podido llevar los consejos, este, consejos centrales a los diferentes puntos del país, que es una tarea que tenemos que seguir y que creo que esté quien esté la tiene que seguir fomentando, porque... Es, es un acercamiento, como siempre digo cuando empezamos los consejos. Eh, la alegría que siento de estar ahí porque nos estamos reconociendo, estamos sabiendo quién es quién, dónde estamos, eh, con quiénes contamos, pero y con personas reales, no con números que muchas veces es lo que vemos acá. ¿no? ¿Se viene un 2017 de, de consejos también en el interior? Este, de consejo central, digamos, sesiones en el interior nuevamente? Sí, sí, era lo que te, te, te decía, que para mí hay que seguir, este, por lo menos si estoy yo, la idea es seguir con todas esas reuniones, haciéndola precisamente para seguir conociéndonos y saber quiénes somos, ¿no? Y no de que te vean en una entrevista o te vean en un diario y diga, ah, este es fulanito de tal, no, que sepan quiénes somos, ¿no? Porque en definitiva vos decís, pero eh, afiliado, la otra vez... Fuimos, no sé si estaba en San José y se me acercó un compañero jubilado, ¿viste? Me, me, me vino a saludar y agradecer, ¿viste? Lo que estábamos haciendo. Le digo, no, no estamos haciendo, no tienen que agradecer nada, porque en definitiva es un compromiso que, que nosotros tenemos, que hacemos lo que nos gusta, porque eso es otra cosa importante. Saber, porque si hacemos esto, no es por conveniencia o por nada, es porque nos gusta hacerlo y que siempre lo hemos llevado adelante. Ya te digo, del año 78 estamos metidos acá, este, ocupando diferentes puestos, haciendo suplentes los primeros años, siendo titular por allá abajo, pero siempre hemos estado trabajando y siempre hemos este, mantenido... Este, al sindicato eh, en los primeros niveles de, de, de todo en general, en la parte social, en la parte este, económica. Y siempre hemos tratado de que todos los compañeros se sientan identificados con el sindicato. Pedro Estefano, presidente de AEU, muchas gracias por este rato, suerte en el año y te seguiremos siguiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los compañeros que nos escuchan, un, un fuerte abrazo. Este, eh, y, y que es fundamental tratar en, estos, en este año, si bien es un año más de vida, pero creo que tenemos que hacerlo resaltar este, a todos los compañeros, llevando este, diferentes eh, encuentros, haciendo diferentes cosas, y creo que tenemos, que me había olvidado, creo que tenemos el para el segundo semestre, creo que es, o el, o el segundo trimestre de este, de este año, no me acuerdo bien, este, el Congreso este, de todos los afiliados a EU. ¿no? Muy bien, estaremos atentos a, a esa fecha. Gracias, Pedro. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Hasta la vuelta. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Estás escuchando Radio Camacua. La radio de AEU. AEU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades.